Sí, son las únicas dos. Con... Sí, son las únicas dos conductoras inscritas en el registro nuestro de líneas regulares eh, y bueno, venimos a reconocer y justamente estábamos hablando acá con las compañeras esta, esta, este doble mensaje, por un lado el reconocimiento porque es necesario hacerlo y es lindo hacerlo, pero por otro todo lo que nos queda por delante porque que de tal cantidad de inscritos que tenemos en la, en la provincia solo dos sean mujeres nos hace dar cuenta que tenemos que trabajar en ese sentido, no es que ninguna mujer le interese esta profesión o no quiera, sino que hay obstáculos y trabas que tenemos que empezar a trabajar para poder a, a ayudar a deconstruirla. ¿sí? Así que bueno, justo estábamos charlando de eso y le comentaba a Chela recién que nosotros incluimos contenidos de género en las capacitaciones y que nos interesaría poder contar con el testimonio de las dos para que alienten a otras mujeres a poder presentarse y, y ser, tratar de ser conductoras de de transportes. Eh, en este caso, en tu, en tu cargo es directora de, de transporte, ¿no? Digamos, dentro de la provincia. Eh, ¿Cómo llegas a ese rol? ¿Cómo, cómo te desempeñas? ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo es el trato con el resto de los compañeros? Digamos, que ser eh, eh, opacada tal vez con el resto de los compañeros? No. ¿O, o es fácil? ¿O es no, cómodo? a ver, nosotros somos un grupo, un equipo de trabajo que ya veníamos trabajando juntos antes de esta gestión, con lo cual el trabajo en conjunto se da fácilmente. Sí es cierto que yo estoy a cargo de la Dirección Provincial de Transporte y las líneas son casi todas mujeres, menos un compañero varón, pero, y nosotros trabajamos como equipo muy consolidado. Sí es cierto que hay cierta resistencia con el empresariado, porque tanto los representantes de las cámaras, las, los, los dueños de las mayorías de las empresas y los apoderados son todos varones, pero... Con nuestra insistencia ganamos al fue, principio. Fue a negociar. Sí, sí, se fue sí, acostumbrando. Se fue una acostumbrando. En principio era chocante, digamos, ver las caras. También los gremios, sí. los trabajadores de transporte, son voluntariamente son, son, son rubros muy ligados a las masculinidades. Pero bueno, ya nos aceptaron, digamos sí. que fue al principio. Y, y nada, el trabajo se da. Nosotros amamos la gestión pública y somos de trayectoria en gestión de provincia y, y nos gusta y es un gran desafío. Bien, vamos a hablar con los protagonistas sí. en este caso, que son <risa> Chela y Nati, Natalia, Nati para todos, pero bueno, eh, bueno Chela empieza por vos, trayectoria en nuestra ciudad, bueno, ¿alguna anécdota que te haya quedado de, ese, de que te subiste a manejar un colectivo y que bueno, te topaste por alguna localidad, subió algún pasajero y te haya dicho algo, no sé, alguna situación? Mira, me ocurrió cuando yo ya hacía mucho manejaba, pero cuando fueron los 100 años de Colón, que venía gente de afuera, y yo los paseaba por la ciudad para que la conocieran, y un señor no quería subir porque había jurado que nunca iba a subir donde manejaba una mujer. Y entonces, bueno, le dije, hay dos opciones, o sube señor o se recorre Colón a pie. Y bueno, se animó el señor, subió y después cuando se bajó me pidió disculpas y me agradeció la insistencia para que subiera porque dice, me mirá lo que me hubiese perdido. Así que bueno, y mucha gente al principio me dio como que viste los hombres generalmente, hace 35 años atrás te estoy hablando, cuando veían a una mujer medio se sorprendían. Pero bueno, después ya se fueron acostumbrando, fueron muchos años que me veían transitar y... Era chela. Ese, ya era chela. Sí, tengo mucha gente en la ruta que me saluda y yo no sé quién son y ellos me conocen. Y por ahí me encuentran abajo del colectivo y dicen, hola chela. Y yo digo, ¿quién sos? Ah, hay gente que desconoce tu apellido. Claro, chela. claro, no, no, a mí viste que me conocen por chela tabuada y yo soy Araceli Angarola. Y hay veces que no saben quién soy pobre porque para todo el mundo soy chela tabuada es así pero bueno yo los cargo digo que es mi nombre artístico <risa> Nati bueno en alguna oportunidad nos encontramos un poco para manejar en el Día Internacional de la Mujer si recordás de aquella entrevista sí. y hoy nos volvemos a encontrar ¿no? Eh, ¿qué sentís en este momento? digamos nada, hay nada. reconocimiento una alegría inmensa y nada y encontrarte con este reconocimiento es es como un mimo de decir ay no qué lindo eh, qué lindo que nos reconozcan esto y nada, y poder incentivar a las mujeres a que se animen a, 
a manejar o que se animen a hacer cosas que, que de la sociedad que es muy machista, ¿no? Pero no, muy lindo. Vamos a resaltar que también hay, eh, hay transportistas que son de camiones también, mujeres que de nuestra ciudad que también se dedican a esto, no están en este rubro, pero eh, también cada, hay más mujeres que se animan. Sí. Yo empecé manejando un camión. Yo le ayudaba a mi marido a manejar el camión de Hacienda. Ahí aprendí a manejar vehículos grandes. Después me, me animé a los colectivos. Porque, viste, no es lo mismo transportar animales que personas. Y bueno, y la verdad que si te pones a pensar la responsabilidad que tenés, eh, un poquito te pone un poquito de miedo, digas. Pero una vez que lo empezás a hacer, y si te gusta hacerlo, tenés que amarlo este trabajo y lo haces con una tranquilidad. Es hermoso, la verdad que es hermoso. Nati, la misma pregunta que a Chela. ¿Alguna situación, alguna anécdota que te haya quedado dando vuelta por ahí? Que te, ¿Una situación que te haya pasado? ¿Para reír no. o no? No, solamente un día que llovía mucho por la altura del aero. Me decía un hombre que venía atrás mío que llovía mucho, que era la primera vez que la llevaba una, una mujer, manejaba. Y nada, después cuando llegamos a Pedramino me felicitó porque no... Eso, se pensó que a pesar de cómo llovía, que a lo mejor no íbamos a llegar o se pensaría cualquier cosa. Y no, llegamos, pero no, bien. Después gente en pergamino asombrada, una mujer, que esto, pero no, anécdotas. Pero ya no, hace dos años que estoy. Las mujeres somos más prudentes. Sí, 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 tenemos un poquito más de precaución. Sí, dicho por los pasajeros, ¿eh? no. No, pero nuestros compañeros también son prudentes. Sí, no, no. Tenemos este. Porque si nos dicen algo, los retamos. Entonces, se cuida. No, no.